виртуальный хирург, который несколько не в тренде в предыдущих выступлений. Мы не про каналы, не про бизнес на канал. Я уверен, что три года назад должно было все отстроено, через пару лет все отстроится. И главное не оказаться в ситуации, когда мы легко и просто попадем на запись к неграмотному врачу, который будет работать на дорогущем импортном оборудовании. Мы немного про другую сторону медицины, мы про качество услуги непосредственно. Вначале я немного расскажу. Пару слов про компанию. Мы софтверная компания, была образована двумя учеными, русскими и английским. И еще в 99 году Маджента для Самары была совершенно вообще уникальным образованием. То есть это был технологический стартап поддержанной английскими инвесторами. И вот уже 15 лет мы работаем в международном IT, инженерные центры в Самаре и Тольятти у нас, и в Лондоне находится фронт-офис, который отвечает за маркетинг, за внедрение и за продвижение наших продуктов. Мы за эти 15 лет, несколько раз у нас менялась стратегия, Всегда мы были ориентированы на разработку сложных технологических решений. В последние годы наш core бизнес – это линейка собственных продуктов в области интеллектуального планирования для транспортной логистики, но мы сохранили сервисное направление, в рамках которого беремся за сложные технологические проекты. За эти годы мы пересекались с медициной. У нас есть продукт по контидированному планированию логистики перевозки пациентов. На Западе проведена реформа, которая нас ждет в ближайшее время. И там сокращены кое-какие места, люди в больницах не лежат, им делают операцию, делают процедуру, после этого отправляют домой. Вокруг этого возникли огромные логистические потоки, то есть пациентов возят из дома на процедуру, с одной процедуры на другую процедуру. У нас есть продукт, который как раз берет на себя все вопросы планирования в режиме реального времени. То есть в России нас в ближайшие годы ожидает, наверное, такая же реформа. Собянин сейчас вот заявляет о том, что кое то места в Москве будут э, сокращаться. Сейчас у нас это решение работает в Англии. Вот буквально на прошлом месяце мы подписали э, trial в Германии. Дальше будем двигаться в Европу. Также есть система планирования медицинских курьеров. Это транспортировка э, донорских органов медицинских материалов и прочее. И был очень интересный у нас проект по разработке экспертной системы подбора курса лечения для пациента на основе его персонального профиля, на основе э, противопоказаний, на основе тех курсов, которые он раньше принимал. Но вот этот проект остался на стадии концепта. Вот. Но сегодня я расскажу на взгляд из окопа инженерной компании на IT-медицину, вот, и про один конкретный проект, который мы сделали последние три года. Для нас IT-медицине видится вот четырьмя большими блоками. Первое – это бизнес по разработке бюрократических систем, документы оборота, экономика ОМС, ДМС. То есть туда рынок очень специфичный, закрытый. Для компании нашего профиля войти туда практически невозможно. Сейчас очень интересная тема с облачными решениями, это агрегаторы, электронные карты, но непонятен юридический вопрос с персональными данными, непонятно, насколько агрессивно там будет вести себя государство, вытолкнет ли частных игроков. Вот. Для нас тоже тема такая рискованная. Не реализовано до конца потенциал специализированных социальных сетей. Вот. Много игроков, с одной стороны, Понятно, как делать социальные сети, непонятно, как стать лидером. Тоже не наша тема. Наша тема – это именно прикладные решения. Прикладные решения в медицине – то, чем мы всегда занимались. И именно к этой области относится проект, который мы попали в 2011 году. В чем предпосылки проекта «Виртуальный хирург»? Что сейчас 
происходит в образовании врачей, конкретно в образовании хирурга. Не так давно Россия на, наравне с другими развитыми государствами вступила в конвенцию, которая запрещает использование мертвых тел для образования. И если раньше, как мы знаем, все образование шло в анатомичках, и хирурги на реальных телах тренировали свои навыки, то сейчас это запрещено. Ведущие университеты во всем мире закупают свиней для этого, вот, и на, на тушах свиных пытаются отрабатывать эти навыки. В России, соответственно, либо работают на материал, который в холодильниках лежит с 80-х годов, либо раз в год получается купить свинью, или подпольно просто ходят в морг, и перед тем, как выдать нам наших близких, то есть на, ну, по сути, незаконно э, тренируются, тренируют студентов, тренируют э, врачей. С другой стороны, в настоящий момент развиваются новые виды операций. То есть как бы сейчас открытая хирургия переходит в лапароскопию. То есть это операция, когда миним, минимизируется воздействие э, на организм, когда через три отверстия вводится, два отверстия инструмент, третья камера. И хирург, по сути, работает с изображением нашего тела. Очень сложно натренировать хирурга таким операциям. То есть, по сути, только можно на, на, на живых людях тренироваться. И третье направление, третий фактор сейчас активно развивается эндоскулярная хирургия, сосудистая хирургия, которая вообще очень сложно. То есть у мертвых нет сосудов. Есть, даже если бы мы использовали там, мертвые и тела животных, то есть все равно проблем не решается. В результате сейчас мировой тренд, э, и он дошел до России, вот, мы пишем о том, что фактором для запуска проекта были приняты федеральные программы, о том, что при каждом университете, при каждой крупной больнице будут организовываться центры симуляционного обучения, э, в которых именно на виртуальных симуляторах будут готовиться хирурги. При этом рынок очень такой нишевой, Буквально три часа. Я не хотел попасть такого хирурга, который до этого оперировал на симуляторе. Но да. нет, обратно. Сейчас ситуация такая. Они тренируются, играют в спички. То есть вот в университете хирурги играют в спички. Такая старая, старая советская игра, самый эффективный способ подготовки хирурга. Дальше он из-за из плеча смотрит, как его э, преподаватель ведет операцию. Опять же, если это сосудистая хирургия, ты, ты ничего не увидишь. Пальцем ну, ничего не получится. А после этого нет, тренируются на нас. То есть, соответственно, надо. Отлично. Молодой хирург, это вот, вещь страшная, если ты к нему пойдешь, потому что он только на тебе и может оттренироваться. Вот. Рынок уже существует. Где-то, наверное, последние 10 лет появляются такие симуляторы. В среднем цена вот импортного симулятора 12 миллионов рублей. Учитывая, что в принципе там. Каждую больницу надо снабжать э, симуляторов, и вообще есть мнение, что хирург после того, как возвращается из отпуска по программе All Inclusive, он уже теряет тактильные э, ощущения, и ему надо заново возвращать себя в форму. Поэтому есть концепт, в котором каждая больница там, перед операцией хирург должен потренироваться сначала, перед тем, как переходить к реальной операции. Вот. Что мы, собственно, сделали? В чем скоп проекта вот этого трехлетнего? Первое, мы сделали симулятор эндоскопической хирургии. Вот он здесь изображен. Что он из себя представляет? Это физические модели хирургического инструмента эндоскопического, модель видеокамеры. Вот. После чего хирург, так же как и в реальной жизни, работает с виртуальной моделью тела. То есть он смотрит на монитор видит тело, мы реализовали симуляцию взаимодействия инструмента с органами, то есть реализовали различные аспекты операции, это шитье, прижигание, протыкание, разрезание. И что отдельно хочется отметить, был очень серьезный челлендж, это мы, мы реализовали обратную связь на, на инструмент на руки хирурга. То есть это не просто трехмерная модель, это, это не просто моделирование. То есть хирург чувствует, воткнул инструмент в кость, либо в печень. Если он печень протыкает, он чувствует натяжение и эффект протыкания. То есть таким образом эти симуляторы, они не просто методику и последовательность реализуют, то есть тактильные навыки тоже отрабатываются. 
Эндоваскулярная хирургия – это сосудистая хирургия, когда э, тракар, ну, по сути, проволока вводится через вену в сосудистую систему и в артерию. Sorry. Вот. И э, хирург, работая с изображением кровеносной э, системы, э, проводит, э, соответственно, пр проволоку, решая проблемы эндоваскулярной хирургии. Тренажер вот, выглядит таким образом, это, по сути, торпеда. Некоторые конкуренты ну, торпеду превращают в женщину, вот, чтобы как бы, не... с большей радостью расставаться с деньгами за такой тренажер, но в принципе реализуется он вот, через такую торпеду. Э, изображение полностью идентично э, тому, что хирург во время настоящей операции э, наблюдает, с которым работает. И также в этом тренажере реализована обратная связь на пальцах на пальце хирурга. То есть ты чувствуешь взаимодействие со стенками сосудов, закручиваешь вот эти проволочки, то есть полная, полная симуляция реальной операции. Вот, и наконец, третий вид тренажеров – лапротомины. То есть сложное слово, на самом деле, это как раз традиционная классическая открытая операция, когда открывается брюшная полость, и хирург работает в режиме открытой операции. Что удивительно, вообще нет в настоящий момент тренажеров, то есть максимальный спрос именно на тренажеры открытой операции. На Западе эта задача не решена в настоящий момент вообще. Мы вот общаемся с одним из университетов в Уэльсе, там, например, грант на реализацию разреза просто органа 4 миллиона евро. Они, они получили на то, чтобы смоделировать разрез одного разрез ткани. Вот. Что, что интересно, для открытой операции мы разработали тоже комплект манипуляторов, которые позволяют давать обратную связь. Но это основной, наверное, челлендж, что сейчас мы пробовали даже разные перчатки, которые обратную связь силовую дают на пальцах. Но пока остановились на более дешевом варианте. Разработали комплект манипуляторов, который также обратную связь от взаимодействия инструмента хирургического с органами передает на руки, на пальцы хирурга. Вот. В этом скоп проекта два с половиной года у нас длится, и в принципе это вот фотография уже того, что сделали мы. Вот. Мы, будучи софтверной компанией, взяли на себя реализацию программно-аппаратного комплекса. То есть для нас тема была новая совершенно. Вот. Но очень привлекательно было поучаствовать. То есть вот мы сказали, к нам, когда пришел инвестор, вдохновленный бизнес, перспективами этого бизнеса, потому что там очень высокая рентабельность, рынок очень узкий, цены высокие, в целом проинвестировано порядка 10 миллионов долларов в создание этих тренажеров, и мы в рамках этого проекта взяли на себя проектирование и реализацию программно-аппаратной части. Также в проекте участвовал медицинский университет как постановщики задач, как разработчики моделей, органов и, и часть предпри... ряд предприятий смежников, которые на себя брали изготовление. Вот. Дальше я хотел остановиться на некоторых челленджах нашего проекта. Часть из них специфичная, и, наверное, просто хочется похвастаться, поделиться. Часть относится э, в целом к индустрии, то есть и с ними встретится любая э, компания, которая пойдет в реальные разработку э, хайтековского оборудования и, или решений. То есть первый проблем, с которым мы столкнулись, э, оказалось, что существующие движки, которые по большей части развиваются э, за счет игромира, они не реализуют э, модель физики мягкого тела. То есть твердое тело, взрывы, разрывы, все реализовано прекрасно. Взаимодействие именно с мягким телом, разрезание, течение жидкости существующих движков нет. Нет, то тот один из движков, на который мы рассчитывали, который разрабатывается в MIT, как раз по физике мягкого тела, оказался не движком, а проектом по созданию движка, который лет через пять должен разработать такой движок. В результате все сложные, все сложные моменты, связанные вот именно с физикой мягкого тела, да, мягкое тело, оно же, ты его сначала давишь, потом оно протыкается, когда разрезается, это, это совсем не разрыва, это специфичная область, пришлось сделать самостоятельно. Я уже говорил про обратную связь. Очень сложный момент был в проекте, потому что медики, как постановщики задач, 
категорически отказывались снимать на, э, это требование на первой фазе проекта, то есть в то время как сейчас даже большинство зарубежных производителей отказываются от обратной связи, потому что это очень дорого и технологически очень сложно и ненадежно. То есть классическая история, когда симуляционный центр приезжает группа хирургов на двухнедельный курс, первый день они тренажер ломают, и оставшиеся две недели ходят по ресторанам в ожидании сертификата. Мы разработали уникальную конструкцию на шестеренках, Там все наши конкуренты работают на тросиках, которые рвутся и растягиваются. Мы сделали на шестеренках, вот буквально две недели был прорыв по качеству обратной связи, сейчас это дело патентуем и считаем это себя, что у нас, наверное, наиболее технологическое решение на фоне конкурентов за счет использования просто современной микроэлектроники, которую мы проинтегрировали с таким понятной конструкцией, как шестеренка. Ну, про электронику отдельно хочется остановиться. С этим столкнутся все. То есть Россия никогда не была сильна в электронике. Сейчас как ее, она отсутствует как таковая вообще. Вот. И не нашли мы ни смешников, и все проектирование микроконтроллеров, программирование, все делание в своей стране, аппаратную часть также завозили все, по сути, контрабандой там, из Кореи, из Англии, потому что она в России либо не представлена, так как ну, нет здесь производства технологических, либо сроки поставки 6-9 месяцев, то есть для нас совершенно было неприемлемо, потому что у нас итерационная разработка была с базой меньше месяца. То есть, ну, анекдотические истории, то есть, например, фотодатчики для эндоскулярного тренажера оказался самым эффективным способом было закупать мышки просто в Корее, как бы выкидывать мышку, брать оттуда датчик. Потому что если напрямую в Китае заказывать датчик, минимальная партия там 100 тысяч должна быть. Вот. И была огромная трагедия, когда производитель мышек снял с производства, и судьба вообще всей индустрии в России была поставлена под вопрос, пока мы не нашли мышки у другого производителя. Вот, в котором э, использовались это фотодатчики. И другая сторона, это смежники, производственники, тоже как бы в стране большая разруха, никто уже высокоточное производство потянуть не может. Те единичные предприятия, которые выжили, они загружены э, заказами, то есть у них нет проблем э, с бизнесом. Вот. И мы им совершенно не интересны со своим вот, мелкой серийкой, да еще с высокими... Требования. То есть приходилось просто напрямую договариваться то есть с конкретными слесарями, с конкретными дядей Васями, расплачиваться с ними в обход э, всей существующей управленческой вертикали. Сейчас вот на, на этом этапе большой челлендж будет построить свое э, мелкосерийное производство, потому что на аутсорс практически отдать невозможно ничего. Вот. И Команда образования. То есть мы, будучи в айтишном бизнесе, считаем себя большими профессионалами в области команды образования. Мы знаем, как важно там, подобрать правильных людей, как правильно выстроить управление командой. Вот этот проект разрушил все нашу уверенность в себе, потому что команда э, ну, настолько разношерстную пришлось набирать, потому что технологии все не, не, не тиражированные. То есть как бы в результате у нас... Если говорить про программные части, пришлось сделать распределенную команду, которая для НИИР, наверное, противопоказана. То есть у нас часть команды в Питере была, часть в Пензе, в Самаре собирали просто по крупицам. То есть ребята приходили, кто-то дворником работал, кто-то охранник. Вот, вот такие люди были способны на, на решение задач в данном конкретном проекте. При том, что у нас 100 разработчиков, то есть единицы мы смогли применить для этого конкретного проекта. Конструкторов с Байконура э, забирали. Вот. И потом все очень сложно э, было поженить. То есть у нас первое время, пятничные, там, бирбати, чуть ли не мордобоем заканчивались, когда электроники, конструкторы с советских заводов там, разговаривали с ребятами, которые еще вчера там, игрушки разрабатывали. То есть очень смесь такая была ядерная. Э, и я уж молчу про, про медиков, которые вообще совершенно э, другой мир. И вот Где-то полтора года как бы, у нас ушло просто на выстраивание отношений между айтишниками и медиками. Вот. Одна из очень интересных особенностей, с которой мы оказались не готовы на стороне медицины, то есть у них отсутствует формализация как таковая вообще процесса лечения. То есть с точки зрения, наверное, бизнес-процесса обслуживания 
больного сейчас все налаживается, но нам для реализации сцен операции, симуляторы, понятно, что нужна была блок-схема операции, да, алгоритм операции. Оказалось, нету такого, то есть вообще методическая часть отсутствует. В хирургии для нас это был шок, потому что мы считали, что когда ты ложишься под нож, хирург знает, что нужно делать. Что нужно сделать сначала, что нужно сделать потом. Они не в состоянии даже как на бумагу это положить. То есть и, и вообще у каждого хирурга, один считает слева надо резать, другой считает справа, подвязывать сверху. И по сути у каждого хирурга есть своя школа. Эта школа передается просто от мастера к мастеру, никакой методологии нет, был большой сюрприз для нас, и очень много копий мы с ним поломали. Да, большой сюрприз, спасибо. Да, потому что для нас, казалось бы, ну это самое простое, тем более в задачах образования врачей, ну, нужно формализовать процесс, как бы, и, и хотя бы отрабатывать последовательность. Вот. У них оказалось даже такое понятие патология, да? Как бы, а нет определения для патологии, потому что одна научная школа считает, что это орган в нормальном состоянии, другая, другая научная школа считает, что это поврежденный орган, который, на который нужно уже воздействовать. И в результате, то есть у нас в скопе была реализация патологии, мы не могли договориться, считать это патологией или не считать. То есть и будет, будет ли этот тренажер там, в Новосибирске нормально воспринят или наоборот как бы разгромят его по той причине, потому что мы там патологиями обозвали нормальные органы. Вот. Ну и, наконец, последний челлендж с точки зрения управления проектом. То есть корни его, наверное, вот в нашей разношерстной команде, потому что для врачей понятие вообще управления проектом, управления скопом не существует. То есть, ну, наверное, у них нет просто задачи, что нужно вылечить, вылечить пациента в рамках ограниченного бюджета, в ограниченный срок, то есть компромиссом они совершенно не готовы. Вот управление скопом, ну, очень конфликтная сфера была, то есть есть представление о том, как должно быть, все остальное как бы недопустимо. Обратная сторона, так как они не умеют управлять скопом и на своей стороне тоже, то есть как бы они не могут отвечать за сроки никакие. И получается координация на проекте, она Наверное, один из самых сложных элементов управления этим проектом был. Для производственников другой челлендж, они не готовы работать в условиях динамического планирования и перепланирования. То есть как бы, производственники все-таки привыкли к более таким стабильным планам. А когда у нас на проекте каждую неделю-две менялась обстановка, то есть вот, тоже очень сложно было все это дело скоординировать. Но, тем не менее, все мы преодолели. То есть вот текущий статус проекта мы в ноябре сдаем опытные образцы наш инвестор компания лидер уже формирует коммерческую службу и сейчас идут первые продажи мы рассчитываем что в конце года в начале года уже появятся первые клиенты я говорил про конкурентов то есть вот у них цена 12 миллионов наши пойдут по 6 по 7 тренажеры вот то есть это позволит то есть есть запас на конкуренцию ценовую понятно что столкнувшись с конкуренцией они будут цены опускать, но 6-7 достаточно хорошая рентабельность заложена, и мы рассчитываем, что первые продажи позволят нам в следующие годы реализовать то, что мы задумали. Потому что там идеи гормотье, также вывести все это в облако, дать возможность различным научным школам свои собственные операции программировать на нашем псевдоязыке. То есть раз уж такая разношерстность, и уже понятно нам, что невозможно формализовать медицинские школы, то есть есть идеи вывести это как платформу и дать как, как каждому университету возможность свои собственные операции реализовывать. Вот. Ну и, соответственно, базу студентов, лучших студентов, чтобы она тоже везде была доступна. И то есть, вот, задача о том, чтобы у нас сильные врачи, потенциальные сильные врачи э, занимали э, свои места, вот, и, и, и через каналы к нам у них, у нас к ним был самый близкий доступ, мы тоже надеемся в этом поучаствовать. Сам по себе проект породил вот за эти три года многосторонних проектов. То есть, например, используя модели, которые мы делали, то есть сейчас разрабатывается САСовское решение, это 3D Atlas, с возможностями там, бесконтактного интерфейса взаимодействия, с возможностью распечатки на 3D принтерах этих органов, которые мы в рамках виртуального хирурга создавали. То есть, 
по сути, отдельный бизнес запускается. Мы к себе привлекли тоже внимание как разработчики с уникальным опытом именно эти медицине. То есть мы сейчас запустили проект по системе контроля капельниц, по дешевым контроллерам капельниц для установки в наших госпиталях больницах, для управления этим процессом в условиях недостатка медсестер. И в целом проект сейчас является неким титульным таким для региона. Вот говорили про взаимодействие с государством. Государство, конечно, далеко не самый сильный партнер в развитии таких инновационных направлений, но без государства такие вещи не делаются. И у нас сейчас очень хорошее понимание с руководством IT-индустрии в области. И есть планы сделать IT-медицину одной из титульных отраслей в Самарской области. Ну, попытаться повторить опыт американцев, которые в свое время сосредоточились на «Звездных войнах», и в результате у них получилась «Кремниевая долина». Вот есть мнение, что если мы уйдем от общего такого размытой поддержки IT, от «Жигулевской долины», которую у нас построили непонятно для чего, а сосредоточимся на поддержке именно IT-проектов, то появится шанс в Самаре сделать действительно технологическую отрасль, в которой бы специализировались там, не одна наша компания, а десятки компаний. И была возможность реализации для человеческого потенциала в Самаре, чем Самар всегда инженерами была сильная. Вот. И сейчас, вот и мы фотографию губернатора сюда вставили, то есть губернатор достаточно активно поддерживает, и есть шанс, что как раз в следующие годы те компании, которые ориентированы на медицину, получат поддержку. То есть я даже не столько про финансовую поддержку говорю, а элементарно, чтобы сломать консерватизм этих текущих медицинских учреждений, то есть нужно насильно, в конце концов, внедрять, хотя бы пилотное внедрение делать, и таким образом заткнуть цикл, то есть идеи, там, опытный образец и уже конкретные решения, которые работают. Мы, в свою очередь, как инженерная компания, в стремлении монетизировать тот опыт, который приобрели, мы сейчас продвигаемся в Европу, в том числе вот через макрософтские каналы, тренажеры. Нас пригласили в Брюссель, в декабре Microsoft открывает ну, что-то вроде выставки достижений макрософтского хозяйства, именно по медицине. И нас собрали число 20 партнеров, которые, там, решения которых будут показывать для всех топов там, Европы и мира. То есть мы себя, помимо продвижения вот наших основного как бы, продукта, тренажеров, там, правообладателем, который является лидер, то есть мы себя позиционируем как такой технологический бутик и хотели бы в России вернуть вот, разработки для монстров типа Microsoft R&D, для Fuelit и для других крупных компаний. Вот. И в конце года открыли направление Magento Medical, которое будем монетизировать. Вот. Предыдущий оратор говорил, что он харит людей. Вот. Мы ищем партнеров, ищем интересную работу с другой стороны. Все, спасибо. спасибо. Вообще нам задачу подбросили в начале 2011 года. То есть вообще сделайте, не сделайте. Есть, мы тогда тяжело выходили из кризиса, поэтому сразу не думали, сказали, что сделаем. Начали, потом начали думать. А, конкретно... Финансирование появилось в конце 2011 года, и мы смогли уже как достаточно крупную команду туда э, пересечь. То есть первый год практически на ресерч ушел, на чистый, потому что мы, мы вообще ничего не знали. Мы знали, что круче нас в Самаре нет, и поэтому все равно никто не сделает. Вот. А раз американцы сделали, сделали значит сделаем мы. То есть я съездил в Лос-Анджелес, мы пообщались, э, нам покрутили все пальцем у виска, сказали никогда, ни за что. Вот. Соответственно, стартовал он в ноябре 2011 -го года. Вот сейчас у нас, в принципе, есть уже опытные образцы, которые можно пользоваться и продавать. По плану в ноябре мы сдаем уже просто в мелкосерийное производство, под которое сейчас продажи выстраиваются. На нашей стороне до 30 человек было. Тестеров мало, это мы его еще слоем явно. Но у нас была просто итерационная разработка, и именно по аппаратной части очень много проблем было. То есть, по сути, там просто было научное исследование. То есть мы шли в область, где никто до нас не был, то есть подбирали э, всю новую электронику, которая есть на рынке. Мы поэтому и опередили, я думаю, Израиль с Америкой, потому что у них все-таки десятилетний э, продукт. То есть они лет 10 назад его разработали, сейчас разогнали всех разработчиков и всякие Джонсон Джонсон, 
просто уже через маркетинг монетизируем. То есть у нас была возможность всю современную электронику аппаратную часть использовать. Вот. Соответственно, на нашей части человек 30 было, на... и, наверное, ну, человек 20 был на стороне э, медицины, но они портали. То есть это были консультанты, то есть к нам постоянно приезжали реально практикующие хирурги. То есть QA, по сути, был э, силами хирурга, то есть похоже, не похоже. Вот, они занимались моделями, они в морге там, фотографировали все органы, там отдельный инженер сидел и тыкал э, печени, да, 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 да. и таблицы, таблицы сопромата заполняли сопротивление материалов. Ну, то есть в целом до 50 человек было. А так вот, и вот. А до обыкновенный проект с точки зрения, вот сколько менеджеров, сколько там QA, разработчиков. Просто сразу же было. Разработки было много, потому что было три разных тренажера. И у каждого тренажера были программисты, модельеры, постановщики задач QA на стороне врачей и конструктора. А и языковые технологии, в смысле программы, вы на чем писали? C++. C++. И столкнулись тоже со смешной. Самара всегда была городом C++. В свое время CQG очень хорошо на этом поживились и кончился C++. Как бы, очень сложно. То есть мы сильных всех плюс-плюсников подбрали, вот я говорю, у нас там дворник есть, там вахтер, ребят, которые не хотят работать в индустриальном программировании, считают, что все дотнет и джавы, туфта полная, это, это хозяек, они вот занимаются пор, э, пор программирования. Вот, вот такую команду собираем. Спасибо. 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 Здравствуйте, меня зовут Андрей. У нас замечательная презентация, хороший продукт. И у меня на самом деле два вопроса. Первый скучный. Это через сколько времени примерно после внедрения вот этой технологии в практику она окупит себя? Вот. Конечно, понятно, что это спасет много жизни и все такое, но все-таки мы тут о деньгах, наверное, больше. Вот. И второй вопрос поинтереснее, это, как вы сказали, у вас не было как таковой экспертизы, как проводить операции, в какой последовательности и так далее. То есть вот этих блок-схем, вот этих вот методик, последовательности и так далее не было. Как я понял, вы их собрали и как-то структурировали. Вот. Будете ли вы как-то использовать эту экспертизу, куда-то применить ее или куда-то там запустить, или, в общем, что-то с ней сделать? Использовать как-то вот это вот в каком-то направлении. Все, спасибо. Смотрите, давайте с того начну. Там это был, в принципе, в IT-шной терминологии это был элементарный бизнес-анализ. Да? Мы интервьюировали там, одного врача, второго врача, третьего врача, и потом как-то для себя все-таки определялись по методике. С точки зрения... Применение дальнейшего этой методики открытой книги, вот честно скажу, потому что мы напуганы тем, что эта методика, разработанная кем-то другим, не является, э, не обладает никаким авторитетом в глаза другого врача. То есть, как бы, и каждый новый университет, с которым мы разговариваем, если они узнают, что там участвовал в этом Самарский университет, у них резкий интерес падает. Вот если бы они сами что-то там свою методику сделать. Поэтому с точки зрения распространения методики нет сейчас плана. То есть это некое ноу-хау, которое у нас осталось, которое нам вообще позволяет сейчас на одном языке разговаривать, потому что у нас в результате бизнес-аналитики ходили на пересадки печени, то есть как бы мы прошли вот этот весь цикл. Тоже сложно было брать бизнес-аналитики. Я помню, как начинался этот проект. Меня пригласили в морг, я так очень долго готовился. Как... Не ел? А, вот, да. Пришел, и мне говорят, а нет, это все пусто на самом деле. То есть дел нету, оказывается. Зря боялись, ребят. То есть тел сейчас нету, и учимся мы на спичках. И показали вот тренажеры, когда есть, там, аквариум, там навалено палочки, э -э, ткани это закрыты, и вот руками надо вот, э -э, разбирать этот завал палочки. По деньгам, э -э, ну вот смотрите, я сказал 10 миллионов долларов, да, это 300 миллионов рублей, если тренажер стоит э -э, 7. Ну, давайте на 50% рентабельность посмотрим. То есть, как бы, это, это, это реальный бизнес-проект. Что интересно, это как раз пример проекта, в котором э, помощь государства сработала, потому что он был по модели, когда частный инвестор вкладывает свои деньги. Лидер, они деньги основные зарабатывают на э, станках с ЧПУ. Просто как бы вот эту нишу увидели, они вложили свои деньги, и государство э, софинансировало. То есть еще там. 150 вложил лидер, 150 вложил государство, подобрав исполнителя. То есть там главной исполнитель был не университет, мы на всю программу аппаратную часть. То есть, по сути, государство дало денег на то, чтобы был построен бизнес.
рентабельных технологичных потом. Сейчас посмотрим, следующий год покажем. То есть, по сути, вы четвертым аппаратом уже ну, заработ... на четвертом аппарате уже заработаете деньги в компании. Это, все... Это сумма были в доллар про 6-7. Тогда, значит, ну, умножаем на 30. Да. Да. Нет, бизнес, конечно, Нет, это, это реальный нормальный. Там, нормальный. там и должно быть так, да. 50 процентов, Алексей. Так, вопрос? Илья, подай вопрос. Спасибо. Давайте так скажем. Да, слышно. Просто... Спасибо за доклад. Я хочу сказать, что это очень короткий срок для такого, мне кажется, как мне кажется. И хотела бы вопрос из двух частей. Но мне бы конкретные имена, несколько имен назвать из самого основного университета. И вторая половина, просто многие попытки внедрить что-то высокотехнологичное в простых больницах заканчиваются фейлом, потому что кому это все не надо, или просто как вообще это будет решаться, или это уже не ваша задача? Так это же коммерческий проект, это же, по сути, нет сопротивления. Да, да, ну, есть вопрос частный, да, есть вопрос общий. Конкретно этот проект, почему я туда инвестор вложил деньги, потому что совершенно очевидно было, то есть демант он понятен. Более того, этот демант сейчас закреплен федеральной программой, то есть сейчас все университеты обязаны создавать симуляционные центры, обязаны закупать тренажеры. Поэтому в этом плане вопрос спрос, но он решается э, за счет создания коммерческой службы, которая умеет входить в подобные учреждения. Вот, я думаю, получится. У нас у нас по деньгам перспективы есть. И то, что это импорт и замещение, тоже момент э, серьезный. Причем мы не хуже. Мы по многим моментам, кое-где у нас еще автомобиль Калина, вот, но по многим моментам как бы, мы просто их опережаем уже на несколько этажей. Вот. В целом по решению, по внедрению новых э, решений э, для медицины. То есть вот сейчас то, что в Самарской области мы пытаемся сделать, это э, сделать замкнутый цикл. Потому что реально сейчас неокровских проектов много. И государство вот на неокров сейчас вкладывается прилично. Только это заканчивает все выставка э, в основном. Вот э, сейчас большой челлендж и большая задача замкнуть цикл. То есть тот же самый Минздрав заставить отчитываться там, о количестве внедренных проектов. Не о количестве инновационных проектов, а о количестве внедрен. Ну вот, вот так вот насильно, по сути. А когда будет пилотное внедрение, но ну, легче гораздо э, продавать. То есть одно дело ты не, не окра показываешь на выставке. То есть у нас медицинский университет очень успешно этим занимается. Мы задавали, то есть есть даже кафедра по инновационной технологии Колстанов Александр Владимирович, мы с ним плотно работаем. Вот. То есть за счет того, что там человек входит в президентскую сотню, то есть у него тоже возможность э, лоббировать ей. Спасибо. И у нас последний вопрос. Последний очень короткий вопрос. Пожалуйста, очень круто. Да. Дым идет, когда прижигает? Нет еще. 3D пока не 4. Добрый день, меня зовут Вадим. Прекрасный доклад. И вопрос про физику меня хватил. У вас ведутся работы отдельно по созданию виртуальных моделей сердца, печени, легких и так далее. И вы модели строите как на живых или на мертвых телах? Они же совершенно разные вещи. Или на свиньях? На мертвых. Вот. В целом я могу сказать, что за моделирование отвечает университет. Вот. То есть у нас есть 3D-сканеры, есть своя технология, там, заморозки, а потом модель адаптируется. Ну, сердце живое же оперирует, а в разные вещи. Там же под напряжением ну, смотрите, я не технарь, вот честно говоря, чтобы на такой вопрос ответить. Вот. Да, мне кажется, что уз, узкий вопрос, вот, поэтому поменяйтесь. Да, да, да. Спасибо большое еще раз.